Dragi moji, evo novog videa za vas. Ako vam se dopadne, lajkujte ga, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. Da li ste čuli za termin deadheading, šta on znači i zašto je toliko bitan za biljke? Sigurno su mnogi od vas ranije čuli za termin deadheading. Ako niste, sada ćete saznati šta to znači i zašto je on bitan za biljke. Deadheading ili mrtva glava je termin koji opisuje uklanjanje starog rasta i istrošenog cveća sa biljke. Za mnoge vrste biljaka uklanjanje starog rasta postiče veći rast cvetova tokom vegetacije. Naravno, uklanjanje ružnog, smeđeg, smežuranog rasta pomoći će da se poboljša estetska privlačnost vaših biljaka i vašeg pejzaža uopšte. Šta više, deadheading pomaže u sprečavanju pada semena u vaš vrt i na taj način sprečava samo zasejavanje. Konačno, deadheading pomaže da se smanji rizik od najezde štetočina jer neke vrste insekata i životinja vole da jedu mrtvu i propadajuću biljnu materiju. Najbolje vreme za uklanjanje istrošenog cveća je kada izgled biljke počne da se pogoršava kao rezultat prisustva previše osušenih smežuranih cvetova. Ne postoji određeno vreme tokom vegetacije sezone kada se preporučuje skidanje, a učestalost uklanjanja istrošenog cveća zavisi od nekoliko faktora. Prvi faktor je vrsta cveća, a drugi je dužina cvetanja i koliko cvet traje. Pratite redovno svoje cvetove. Čim vidite osušene, smežurane i smeđe cvetove, počnite da ih uklanjate. Ako je biljka mekana, možete noktima ili rukom lako otkinuti uveo cvet. Jednostavno uštinite stabljiku ispod istrošenog cveta između kaži prste i palca i noktima prorežite stabljiku i odvojite suvi cvet. Za biljke koje imaju tvrđe stabljike morate koristiti vinogradarske makaze ili neke jače makaze. Makazama odrežite istrošenu cvetnu glavicu tako što ćete odrezati stabljiku ispod nje. Bez obzira da li uklanjate rukom ili alatom, uverite se da ste uklonili ceo istrošeni cvet. Mnogi početnici greše uklanjajući samo latice, a u glavici cveta se formira seme. Preporučuje se redovno uklanjanje istrušenih cvetova sa svih jednogodišnjih biljaka ako želite da im održite sjajan izgled tokom cele vegetacije. Deadheading pruža jednogodišnjim biljkama šansu da nastave da cveteju tokom proleća leta, a u mnogim slučajevima čak i tokom zime. Naprimjer, nakon pljuska, cvetovi petunije često se smežuraju. Da biste podstakli novi rast, neophodno je ukloniti sve smežurane cvetove. I mnoge višegodišnje biljke će imati koristi od deadheadinga, posebno ruže. Mnogi ljubitelji cveća ulažu mnogo vremena i novca u svoje biljke. Ali ako ne uklanjate redovno istrošene cvetove, njihova lepota bit će smanjena, a cela biljka može propasti mnogo ranije. Međutim, kod svih vrsta cvetova nije potrebno uklanjati mrtve glave. Neke vrste višegodišnjeg cveća jednostavno neće proizvesti više cvetova bez obzira da li ste uklonili istrošene cvetove ili ne. Neke vrste višegodišnjih biljaka ne izgledaju ružno i aljkavo sa svojim istrošenim cvetovima i njihova estetska privlačnost se ne smanjuje ako ih ne uklonite. Neke vrste biljaka ne samo da neće proizvesti više cvetova, već ne želite da ih uklonite jer želite da zadržite glave semena. Jedna od primarnih prednosti deadheadinga je da podstakne biljku da proizvodi više cveća, a ne seme. 
Uklanjanje istrošenog cveća pre nego što ode u seme primorava biljku da proizvodi više cvetova jer će osetiti da nije otišlo u seme. Ako ne uklonite na vreme istrošene cvetove i dozvolite nekim biljkama da stvore seme, one će potpuno prestati da cvetaju, a u nekim slučajevima će se i osušiti jer je njihov ciklus završen. U suštini deadheadingom prevarite biljku da generiše novo cveće koje će na kraju otići u seme kako bi mogla da reprodukuje nove biljke, a vi ćete moći da uživate u više cveća.